आज पाँच ही सेप्टेम्बर शिक्षक दिवस हमारे निजे अपन एवं गोटा देशर पृथ्वी जो शिक्षक आज तरह सम्मान श्रद्धा शुभेच्छा और जरा फर्मल शिक्षक नन क्योंकि एम अनेक मानूष आदि का शिखी तर सबा के शिक्षक मर्यादा दीते हैं और शिक्षार को शेष नहीं जो आज के नतून आप शिखल शिक्षक दिवस मुख्यमंत्री बोल भाइस चान्सलर अध्यापक शिक्षक माइने बंद कर देव एन जेले आ प्रन शिक्षा मंत्री दुर्नीति दे जिन जेले गुमक दी माइने दी गोलम मन कर रखें और अध्यापक वाइस चान्सलर नियोग नवान्न एवं राजभवन टाना पड़े नहीं गोटा उच्च शिक्षार प्रतिष्ठानगुलर ना विश्वास आईन अनुजाई सर्च कमिटी अनुजाई यूजी गाइडलैन अनुजाई वाइस चान्सलर नियोग करते व्यर्थ राज्य सरकार आलिया विभिन्न विश्वविद्यालय के ध्वस करते उद्यत जेमन केंद्र सरकार रवींद्र भारती के बाकी केंद्र विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान जो गवर्नमेंट स्पन्सर जा किस एवेन्यूज आज देशे से नष्ट करते चाहिए ध्वस करते चाहिए और देशी विदेशी प्राइट दोकान खुलबे शिक्षा डिग्री बिली करार अच्छा जैसे बाबा मायर रेस्त आशे विदेशे ये समस्त प्रतिष्ठान पढ़व क्योंकि बाकी कथा जाए तेल देखा जा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिले क्यों सरसर नया शिक्षा नीतर नाम कर और क्यों ये धरण अपदार्थ तादी की हक परिकल्पित भावे हक शिक्षा के लाटे तुल शुद्ध विश्वविद्यालय नए स्कूल मद्रासा निर्विशेषे प्राइमरि सर्वोच्च स्कूल बंद हो गा देशे हो राज्य हे सूत शिक्षक दिवस बोलब अभिभावक शिक्षक शिक्षक शिक्षाविदर का शिक्षारोगी मानुषर का भविष्य प्रजन्म जाते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रेरणा अशिक्षित मूर्ख ना गड़े उठे शिक्षित है तर जे शिक्षा प्रतिष्ठान और शिक्षा व्यवस्था आज न्यूनतम ताड़ाते और उन्नत करते और सुस्थ परिचालना करते हैं ध्वसर मुख्य बाँचाते हैं शिक्षक दिवस एक बड़ क्ज दई एम सब तो नतून कर देखल जी टोटी आमंत्रण पत्र राष्ट्रपतर नामे तरह से प्रेसिडेंट अफ भारत होते ही संविधान लेखा आ इंडिया दैट इज भारत ये तो हमारे गर्वर जैगा और लैंगुएज बेपारे बला इंगलिस और ये देवनागर अक्षरे हिंदी तो अफिसियल लैंगुएज नए अफिसियल लैंगुएज ना नैशनल लैंगुएज नए राष्ट्र भाषा बोले चालाना है क्योंकि राजभाषा अच्छा हमारे रिजार्व बैंक अफ इंडिया बी और भारत रिजार्व बैंक बी अपने टाका जो नोट आज देखें दो लेखा आज दोपाथा तो असुविधा कि आज इंडियन रेलवे बी आर भारतीय रेलवे बी हमारे एमक सी जो स्पोर्ट्स अथरिटी अफ इंडिया आर भारतीय खेल प्राधिकरण तेल भारतीय रेल बी आर इंडियन रेलवे बी ये एम भाव जगा खिचुड़ी करा सब गुली देवार चेषा कर साधारण एक कथा नए भारतीय संसद बी पार्लामेंट अफ इंडिया बी असुविधा कि आज संसद भवनों बी पार्लामेंट हाउस बी क्योंकि एक देश एक भाषा एक जति एक धर्म यह फासिस्ट जो क्लैरियन कल आर एस एसर एजेंडा से भावे ता लागू करार चेषा कर जोर का धक्का धीरे से लगे एट कायदा एट वाटर टेस्टिंग अच्छा हमें बोली भारतीय रेल इंडियन रेलवे अच्छा हमें कि बोली जो इंडियन अएल के भारतीय तेल बोल वो तो विज्ञापन जे रखा है देशे 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 नाम तेल तेल अएल इंडिया की बोलो हमें तेल इंडिया कोल इंडिया की बोलो कोल भारत ना कयला भारत इमनी तो भाईपर जाला कयला पाचारे टाका एदिक ओदिक पाठ दिए सर्वनाश हो तो ये गोटाटा आसल हेरा बीजेपी परिकल्पित भाव भाष्य पाल्टाते चाहिए 
যেখানে ভারতীয় জনগণের যে সমস্যা বেকারি দারিদ্র অশিক্ষা মূল্যবৃদ্ধি দাঙ্গা হাঙ্গামা শান্তি সম্প্রীতি নানান প্রশ্ন তার থেকে এগুলোকে নান ইস্যুকে ইস্যু করার চেষ্টা করা হচ্ছে আসলে লোকসভা নির্বাচনের এজেন্ডা সেট করার চেষ্টা করছে সেই জন্যই তো তৈরি করে একটা ডাকা হলো স্পেশাল সেশন পার্লামেন্টের যেখানে মনসুন সেশন তার আগে বাজেট সেশন তার আগে উইন্টার সেশন যে নিয়মিত যে সংসদে অধিবেশন আছে সেখানে কোনো আলাপ আলোচনা বক্তৃতা বিতর্ক কিছু হলো না বিনা আলোচনায় বাজেট পাস করা হলো তাহলে একটা সরকারের দূরদৃষ্টি থাকবে না আগস্টে পার্লামেন্ট অধিবেশন শেষ হয়েছে আর সেপ্টেম্বরে তাকে স্পেশাল সেশন রাখতে হচ্ছে তার মানে এই সরকার হয় জানতো না যে সেপ্টেম্বরে কি করবে তাহলে আরও বিপদ আর তার চেয়ে বেশি বিপদ হচ্ছে জানত কি করব কিন্তু দেশের মানুষকে ট্রান্সপারেন্টলি জানাচ্ছে না মোদি যখন প্রথম এসছিলেন লাল কেলা দিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন দু হাজার চোদ্দোতে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী যে বলেছিলেন ট্রান্সপারেন্সি পারদর্শিতা একটু গন্ডগোল হয়ে যায় এই যে হিন্দিতে বাংলায় বললে হিন্দিতে পারদর্শিতা মানে হচ্ছে আর পার দেখা যায় ট্রান্সপারেন্ট আমাদের কাছে পারদর্শিতা মানে হচ্ছে দক্ষতা তার দক্ষতা কোথায় গেল আর আমরা বলি স্বচ্ছতা যেটাকে ওরা বলে পারদর্শিতা যার গাই ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বলার চেষ্টা করো না ওরা স্বচ্ছতা মানে হচ্ছে ঝাড়ু মারা সেটাও চলে গেল একসময় বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে করা হয়েছিল এগুলো আসলে একটা এজেন্ডা সেট করে জি টোয়েন্টির বৈঠক উপলক্ষে ভোজ দেবেন তো তিনি এরকম ফোর টোয়েন্টি করার মানে কি আছে এটা ইচ্ছে করে পরিকল্পিতভাবে কারণ জি টোয়েন্টি মানে জি সেভেন থেকে জি টোয়েন্টি কেন হয়েছিল বিশ্বের বড় লোক ক্লাবগুলো দেশের তারা নিজের এজেন্ডা সেট করত কিন্তু দেশের বিভিন্ন বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর থেকে বাইরে ছিল এ সাউথ নর্থ নিয়ে অনেক ডিবেট ডিভাইড হয়েছে আলোচনা হয়েছে তারপরে জি টোয়েন্টি জি সেভেন থেকে জি টোয়েন্টি হলো বিশেষত ব্রাজিল ভারত এরকম সব দেশগুলো যাতে যুক্ত হয় কিন্তু যখন থেকে এই ধরনের জি সেভেন বলো জি টোয়েন্টি বলো ডাঙ্কেল বলো গ্যাট বলো ইন্টারন্যাশনাল যখন চুক্তি হয়েছে তখনই দাঁড়িয়ে গোটা পৃথিবীতে যেখানে হয় সেখানে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দল প্রগতিশীল শক্তি সোশ্যালিস্ট ফোর্সেস এনজিওস এনভায়রমেন্টালিস্ট চাইল্ড রাইট অ্যাক্টিভিস্ট তারা নিজস্ব এজেন্ডাকে এই সুযোগে সামনে নিয়ে আসে পিপলস এজেন্ডা আমরা জানি এই নিয়ে জেনোয়াতে গুলি চলেছিল বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন একজন শহীদ হয়েছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে জি টোয়েন্টি যখন বৈঠক হচ্ছে তখন এই ধরনের বামপন্থী সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন এনজিও সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাকাডেমিশিয়ান্স যারা মনে করেছিল যে পিপলস এজেন্ডা আসা উচিত এই রাষ্ট্র নেতাগুলো এত আসবে এটা শুধু খাওন দাওন ভোজ গাড়ি এসব নিয়ে রোজ লেখা হচ্ছে কত গাড়ি হবে কত বিজ্ঞাপন হবে উৎসব তো নয় আজকে যে সমস্যাগুলো আমাদের সামনে বিপদ এনে আনছে এই প্রকৃতি পরিবেশ চৌপাট হচ্ছে তাহলে তারপর চাষবাসের ওপর পড়ছে আমাদের ফসলের ওপর পড়ছে খাদ্য সংকটের ওপর সমস্যা পড়বে খাদ্যাভাব হবে বেকারি দারিদ্র মুদ্রাস্ফীতি গোটা বিশ্বে এখন বেকারি সবচেয়ে বড় সমস্যা তা আমাদের নানান ধরনের যারা ছোটোখাটো আর্টিজান যারা হচ্ছে তোমার গিয়ে কারিগর যারা হচ্ছে স্মল স্কেল বিজনেস করে টাইনি সেক্টর তাদের নানান সমস্যা এই ধরনের জেন্ডার ইস্যুস চাইল্ড রাইটস তাহলে এগুলো যাতে ফোকাসড হয় তার জন্য যখন বৈঠক ডাকা হয়েছিল সুরজিৎ ভবনে সিপিআইএমের যেটা নতুন নবনির্মিত ভবন সেখানে দিল্লি পুলিশ ঢুকে বললে এসব কোনো আলোচনা চলবে না কি ছিল যেমন জি টোয়েন্টি হয় এটা ছিল উই টোয়েন্টি পিপলস এজেন্ডা তাহলে আজকে যখন গোটা দেশ থেকে বিশ্ব থেকে আসবে তখন যাতে দিল্লিতে ছাত্র কর্মচারী শিক্ষক ব্যবসায়ী দোকানদার বাসিন্দা কেউ রাস্তায় না বেরোয় তার জন্য মেট্রো বন্ধ অটো বন্ধ ট্যাক্সি বন্ধ গাড়ি বন্ধ সব বন্ধ করে দেওয়া হবে সাইড করা হচ্ছে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন আচ্ছা আমরা কি গোটা বিশ্ব কেটে দেখাতে যে ইন্ডিয়া যায় দিল্লি যায় ইনসিকিওর প্লেস আসলে এরা মানুষকে ভয় পায় আমরা এর আগে দেখেছি জেন ইউ কাণ্ডে জামিয়া মিলিয়ার সময় সিএনআরসির সময় যে মেট্রো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে কেউ প্রতিবাদ করতে না আসে আমরা দেখেছি কৃষক আন্দোলনের সময় যাতে কেউ দিল্লিতে কেউ প্রবেশ না করে তার জন্য উপরে দিল্লিকে দুর্গ বানানো হয়েছিল একইভাবে তাহলে জি টোয়েন্টি হবে কিন্তু মানুষকে সম্পৃক্ত না করে এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের উপর একটা বড় আঘাত ইন্ডিয়া বলা হয় যে একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হিসেবে আমাদের একটা যে ইউএসপি আছে গোটা বিশ্বের কাছে মানুষের অধিকার মানবাধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রেস ফ্রিডম এই সবগুলোকে ক্রমাগত নিচে নামানো হচ্ছে তাতে রেটিং কমছে আমাদের দেশের সম্মান যত কমছে তার থেকে বেশি মোদীর সম্মান কমেছে ইতিমধ্যে গত গত কয়েক বছর কয়েকদিন যেখানে বিদেশে যেখানে গেছেন সেখানে মানুষ আগে যারা মোদী মোদী করতো অর্গানাইজ যে ক্রাউড ছিল তার বদলে মানুষ পোস্টার নিয়ে এই মণিপুরের কাণ্ডে 
গুরগাঁওয়ের কাণ্ডে সংখ্যালঘু নিধনের উপরে গণতন্ত্র হত্যার উপরে প্রেস ফ্রিডমের উপরে লোকে প্রতিবাদ করেছেন আর সেই প্রতিবাদকে ভয় পায় বলে ওরা জি টোয়েন্টির সময় পুরো এক জাতীয় কাক পক্ষ কেউ না নড়তে পারে তার ব্যবস্থা করেছেন আমরাও চাই সেফ সিকিওর্ড হোক দেশে গর্ব হোক কিন্তু এমন বিশ্বগুরু হবে যার দেশের না মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না এটা হচ্ছে আমাদের দেশের আভ্যন্তর নীতি এবং বৈদেশিক নীতি দুটোরই যে কালো দিকটা আছে খারাপ দিকটা আছে সেটাকে বাইরে বার করে দিচ্ছে তাহলে বলতে হয় কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী বিজেপি এনডিএ ইন্ডিয়াকে ভয় পেয়েছে একটা দেশের এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য কি হতে পারে দেশের শাসক দল দেশের শাসক দেশের নামকে ভয় পেয়েছে আরে এটা ইন্ডিয়া আর এই ইন্ডিয়ার মধ্যে তফাত আছে অনেকে গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন কিন্তু এটা অ্যাক্রোনিম এই মোদি তার বক্তৃতার মধ্যে এই অ্যাক্রোনিমে খেলতেন প্রথম প্রথম অনেক উদাহরণ আছে ওই কিছু স্পিচ রাইটার্সরা বলেই তো আর উনি ওই সব অ্যাভিলেশনসগুলো নিয়ে খেলতেন আর এখন যখন সবাই এক কাটটা হলো দেশের গণতন্ত্রের জন্য সাংবিধানিক কাঠামোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য ধর্মরক্ষ নীতির জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য এবং সর্বোপরি আমাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌত্বকে রক্ষা করার জন্য তার পাশাপাশি মানুষের জীবন জীবিকার উপর যে আঘাত আসছে মানবাধিকার উপর যে আঘাত আসছে ঐক্য সম্প্রীতির উপর যে আঘাত আসছে সেটাকে নিয়ে যাতে একটা জনমত গড়ে তোলা যায় এটা জনমত গড়ে তোলার একটা অভিযান ওরা ভয় পেয়েছে কিন্তু তাই বলে দেশের নাম পাল্টে দেবে মোহাম্মদ বিন তুগলকের নাম বিখ্যাত হয়েছিল কারণ তিনি কয়েন্ট পাল্টেছিলেন আর রাজধানী পাল্টানোর চেষ্টা করেছিলেন এতে পুরো দেশ পাল্টে দিচ্ছে দেশ মানবে না যারা বিজেপি সমর্থক তারাও মানবেন না কিন্তু ওরা আসলে যেটা করতে চাইছে একটা নর্থ সাউথ ডিভাইড করতে চাইছে এই জন্য মাঝখানে দেখলেন এখন একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি করার চেষ্টা করছে এটা আরও বিপদ আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গে যেরকম সাউথ নর্থে ডিভাইড করতে চাইছে বিজেপি উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ সেরকম ভারতের মধ্যে কর্ণাটক নির্বাচনের পরে ওরা বুঝেছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে সাফ হয়ে গিয়েছে কেরালা আন্ধ্র কর্ণাটক তেলেঙ্গানা পন্ডিচেরি তামিলনাড়ু তাহলে এইটাকে আবার আর্য অনার্য হিন্দি নন হিন্দি এই ডিবেটে কনভার্ট করতে চাইছে আর তারই একটা ফলশ্রুতি হচ্ছে যে আসলে এই ইন্ডিয়া যেটা বিকল্প বিজেপির কি হবে সে রথটা তো দক্ষিণ থেকে উঠলো বড় একটা ভূমিকা যেখানে শূন্য বিজেপি সাদার্ন পেনিনসুলা থেকে আর এই জন্য ওরা এই যে ডিভাইডটা করতে চাইছে আর অন্যদিকে হিন্দি ইম্পোজিশন কিন্তু সাংবিধানিক এগুলো একটা শহরের নাম পাল্টে থেকে কতগুলো প্রক্রিয়া থাকে একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাম পাল্টে থাকলে কতগুলো প্রক্রিয়া থাকে একটা রেল স্টেশনের নাম পাল্টে থাকলে কতগুলো প্রক্রিয়া থাকে এটা হুইমসিকালি হয় না এটা খামখেয়ালিপনা নয় এবং এই জন্য ওদের সাহস নেই শুধু ভয় পায়নি তা নেওয়ার সাহস নেই এই জন্য রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে করিয়েছে ফার্স্ট মুভ রাষ্ট্রপতি ভবনের নামে করেছে আমরা জানি রাষ্ট্রপতি আলাদা কিছু ভবনের তো সেক্রেটারিয়েটসরা তো আসলে হোম মিনিস্ট্রির মধ্যে একটা সেকশন আছে এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে কন্ট্রোভার্সিকে যাতে মূল যে ইস্যুসগুলো আছে তার থেকে এটাকে সরে যাওয়া যায় জি টোয়েন্টিকে নিয়ে যেটা আমি আগে যেটা বললাম যেটা মূল মানুষের প্রশ্ন যেটা প্রতিবাদের ভাষা যেটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন যেটা পিপলস এজেন্ডা যেটা এনভায়রনমেন্টের প্রতি পরিবেশের সেখান থেকে এটাকে নামের মধ্যে একটা নিয়ে যাচ্ছে আসলে বিজেপি যখন এসছিল তখন অনেকে মনে করেছিল বিজেপি ইজ হিয়ার অ্যাজ আ গেম চেঞ্জার বাট অ্যাকচুয়ালি দে টার্ন দেম সেলস ইন টু নেম চেঞ্জার গভর্নমেন্ট ইউ ওয়ান্ট অ্যাজ আ গেম চেঞ্জার we don't want a government merely as name changer bolchi ajke mukhyamantri bolechen rajyapal ke je uni ki mone korchen je uni mukhyamantri theke poro college bishwabidyalaye apni jodi khobor dari koren ar jodi keu apnar kotha shune chole ami kintu orthonoitik block toiri korbo dekhi apnar upacharjo dekh block bolechen na block er bolechen bada bada thodi bada thodi na uni sob bolte hi paren block o bolte hi paren kintu asal bolte chechen bada deben ha dekhi apnar upacharjo dekh ke maine le eta block korbo compromise noy eta tik for বাংলা একটা কবিতা ছিল আসব অত মনে থাকে না ছোটোবেলায় পড়েছিলাম না এ বলে আমি বড় বলে সে বড় ছিল না একটা রথের সম্পর্কে ছিল আর একটা হচ্ছে মানুষের দেহ সম্পর্কে ছিল না কান মুখ এগুলো আসলে আমাদের যে ইকুইলিভিয়াম ফিজিক্যালি হোক শরীরে একটা যে কোনো একটা যন্ত্রপাতিতে বা এই সিস্টেমে যে কনস্টিটিউশনাল স্কিম অফ থিং 
রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী দুজনে মিলে কতটা নাটক করছেন আর কতটা তাদের রিলেশনের মধ্যে টক হয়েছে আমি জানি না টক আর নাটক কিন্তু আসলে এই যে ইকুইলিব্রিয়াম যে ব্যালেন্স কনস্টিটিউশনাল প্রপার্টি সাংবিধানিক কাঠামো সাংবিধানিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইলেকটেড সরকার নির্বাচিত সরকার আবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি এই সবটাকে এরা নষ্ট করছে নাটক এই জন্য বললাম এর আগেও যদি গভর্নর ছিলেন ইমিডিয়েটলি আগে তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এরকমই করেছেন গোটা করোনা পিরিয়ডে যখন মানুষ মারা যাচ্ছিল যখন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না যখন কেন্দ্রীয় সরকার পিএম কেয়ারের নামে টাকা জমা করছিলেন আর লাশ বয়ে যাচ্ছিল গঙ্গা নদী দিয়ে এখানে যখন অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছিল না বেড পাওয়া যাচ্ছিল না তখন প্রতিদিন নবান্ন আর রাজবন্নের মধ্যে ট্রিচের যুদ্ধ হচ্ছিল যখন রেড ভলেন্টিয়ার অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ছুটছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেন আমরা সমাজীবী ক্যান্টিন চালাচ্ছিলাম তো এটা হচ্ছে মূল ইস্যু থেকে সরে গিয়ে শিক্ষাকে ধ্বংস করছে সেই ধ্বংসটা কে বড় কে ছোট আমি জানি না ইকুয়ালি ব্লেমড ইনফ্যাক্ট রাজ্যপালের থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেশি ব্লেমড কারণ তার শিক্ষামন্ত্রী এমন করেছেন যে জেলে আছে তিনি এমন করে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করেছেন যেখানে দাঁড়িয়ে তার টাকা পয়সা কালীঘাটে জমা হয়েছে কালীঘাট থেকে বিদেশে গেছে তার প্রমাণ আছে তিনি এমন সব আধিকারিক নিয়োগ করেছিলেন যেখানে ভাইস চ্যান্সেলর স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রাইমারি স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান রিক্রুটমেন্টের লোক যে সুপার যে কমিটি করেছিলেন তারা জেলে আজকে আর অন্যদিকে যে সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ পদ্ধতি আছে সেটাকে তালগোল পাখি দিয়েছেন ইউনিভার্সিটিগুলো চলার জন্য আমরা ইউনিভার্সিটির অটোনমি চেয়েছিলাম বামফ্রন্টের আমলে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় ধরে আইন করা হয়েছিল আইন সংশোধন করা হয়েছিল মাদ্রাসা বোর্ড স্কুল বোর্ড হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলে আইন সংশোধন করা হয়েছিল ডেমোক্রেটাইজ করা হয়েছিল ইলেকটেড বডি ছিল যাদবপুরে আমি জানি আমরা ছাত্র সংসদে আলোচনা করেছিলাম তার খসড়া এবং ছাত্র সংসদের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছিল সেনেট সিন্ডিকেট হোক ওখানে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল হোক যাদবপুরে এগুলো প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আছে কোথায় আছে স্কুল বোর্ডে ইলেকশন করার নেই মাদ্রাসা বোর্ডে করার নেই স্কুল ম্যানেজিং কমিটি মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটিতে নিজের সব চোর চোরদের বসিয়েছেন বেশিরভাগ জায়গায় যেমন কোঅপারেটিভে বসিয়েছেন আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাই বসিয়েছেন আজকে হাইকোর্ট বলছে ছাত্র সংসদে নির্বাচন কেন হয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের অ্যাডভোকেট যারা কোর্টে কেস করেছিলেন আরে স্টেক হোল্ডার্স শিক্ষক অধ্যাপক গার্জিয়ান্স ছাত্রছাত্রী কর্মচারী শিক্ষাবিদ শিক্ষা পরিচালক এর সবাই স্টেক হোল্ডার্স সেখানে টোটাল ব্রোক্রেটাইজেশন করা হয়েছে আর তারই অ্যাডভান্টেজ এখন রাজ্যপাল নিচ্ছেন আরেকজন ব্রোক্রেট হিসেবে সর্বনাশ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায় উনি একজন নিজেকে রাজা মনে করছেন একজন নিজেকে রানী মনে করছেন দুজনে যদি একটা ডেমোক্রেটিক সেট আপে কনস্টিটিউশনাল পার্টি হোল্ড করি পোস্ট হোল্ড করি এবং তাদের দায় এবং দায়িত্ব মমতা ব্যানার্জি মনে করছেন রাজ্যপাল মনে করছেন তার কার কত অধিকার কার কত মাতব্বরি কার কত ক্ষমতা তার থেকে তারা যদি ন্যূনতম আমাদের ছেলে মেয়েদের ছাত্রছাত্রী এবং রাজ্যের অবস্থা এবং শিক্ষা স্তরে এটুকু বুঝতেন যে কার কত দায় এবং কার কত দায়িত্ব কার কি কর্তব্য দায় দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী কার কত অধিকার ক্ষেত্র কার কত পাওয়ার কে কত ক্ষমতাশালী ফিউডাল লর্ডস হিসেবে তারা দেখছেন এই জন্য বিপত্ত হচ্ছে পুরো কোয়েশ্চেন ইংলিশ আই রেসপন্ড টু দ্যাট अदरवाइज আই ক্যান ট্রান্সফার এ ট্রান্সলেট ইন দি মিডস অফ প্রেস কনফারেন্স সেলিন্দা নুসরাত জাহান কে ইডি ডেকেছে যদিও নুসরাত জাহান কিছুক্ষণ আগে বলেছে তিনি গোটা বিষয়টি জানেন না জানলে অবশ্যই যাবেন উনি আজকে কি বলবেন উনি তো তবে প্রেস কনফারেন্সে প্রেস ক্লাবে দেখে গিয়ে তারপরে নিজেকে এক্সপোজ করেছেন সরি মানে যা যা বলা ছিল যা করা ছিল তো স্যার প্রেস ক্লাবে সামনে তো বলেছেন আমি ওর কী বলবো আমি শুধু তার যে এখন শুধু নুসরাতকে কেন ডাকলো আরও এক ডজন তৃণমূলের এমপিকে হাফ ডজন বিজেপির এমপিকেও ডাকা উচিত ইডির তার আগে মামলা হলো কেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যদি টাকা চুরি হয় কেন্দ্রীয় সরকার কাকে ধরেছে কোন এফআইআর করেছে তোমার যদি একটা স্কিমের টাকা তোমার যদি টাকা কেউ লুট করে চুরি করে তুমি কী ব্যবস্থা নাও একটা এফআইআর করো একটা ডায়রি করো তারপর সেই টাকা উদ্ধার করার চেষ্টা করো একশো দিনের কাজের টাকা হোক আবাস যোজনা হোক জল প্রকল্প হোক রাস্তার প্রকল্প হোক গ্রামীণ সড়ক যোজনা হোক স্টাইপেন্ড হোক স্কলারশিপ হোক 
এস সি এস টি ডেভেলপমেন্টের হোক টাকা হোক মাইনরিটি ডেভেলপমেন্টের টাকা হোক উইমেন ডেভেলপমেন্টের টাকা হোক চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের টাকা হোক এগুলো যেগুলো সেন্ট্রাল কম্পোনেন্ট মেজর তাহলে বাজেটে যে 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 টাকা পার্লামেন্টের বাজেট থেকে পাস হয় তার প্রত্যেকটা পয়সা দায় এবং দায়িত্ব হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফার্স্ট তারপরে যে ডিপার্টমেন্ট যে এজেন্সিস যে অর্গানাইজেশনস যে স্টেট মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে যেখানে যাকে দিচ্ছে তারা যদি মিসইউজ করে তাহলে তাদের দায় বর্তায় কনস্টিটিউশনালি তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া প্রত্যেকটা আইনে তাই লেখা আছে যে সব আইন এবং যেসব স্কিমে এই টাকাগুলো ট্রান্সফার করা হয় প্রত্যেকটাই আমি তো তিন দশক পার্লামেন্টে ছিলাম সংসদের রাজনীতিতে প্রত্যেকটাতে এই ক্লজ আছে সব ক্লজ আছে যে যদি মিসইউজ হয় যদি চুরি হয় যদি দুর্নীতি হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নানান জায়গায় নানা রকম অ্যাকশান বলা আছে ওয়াই দু হাজার চোদ্দো থেকে তুমি যেমন বলছো পঁচিশ কোটি টাকা এরকম হাজার হাজার কোটি টাকা সংখ্যালঘু স্কলারশিপ স্টাইপেন্ডে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্টে আমি আবার রিপিট করছি না এই বিভিন্ন রকমের প্রকল্পে শিক্ষায় মিড ডে মিলে আইসিডিএসএ নানান জায়গায় চুরি হয়েছে দুর্নীতি হয়েছে ঘাপলা হয়েছে বা হচ্ছে মিসইউজ হয়েছে মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হয়েছে তাই যদি মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হয় তাহলে পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি শুধুমাত্র সরকারের ডিপার্টমেন্ট নয় সরকার ডিপার্টমেন্ট না করে তাহলে পিএসি সিএজি তারপরে পিএসি পুল আপ করে তাহলে এই সিস্টেমটা যখন আমাদের অ্যাসেম্বলিতে পিএসি সিএজি কাজ করছে না সেরকম দিল্লিতেও তাহলে পার্লামেন্টেও দু হাজার পর থেকে এই সিস্টেমটা কাজ করছে না তাহলে আবাস শহর শহরি আবাস যোজনায় যদি দুর্নীতি হয় তাহলে নগর উন্নয়ন দপ্তরে দেখার কথা যদি গ্রামীণ আবাস যোজনায় যদি দুর্নীতি হয় তাহলে তার দেখার কথা পানীয় জলে তো আমি আগে বলছিলাম প্রথম থেকে বলছি আমরা এখানে বলছে জল ধরো জল ভরো বলে একটা মিছিল করলো তাতে কয়েক কোটি টাকা খরচা হলো খাওয়ান দাওয়ানে উৎসবে অনেকে পাট হলো পার্টিসিপেট করলো কিন্তু আমরা বলছি চোর ধরো জেল ভরো কে করবে যার টাকা গেছে সে বলবে না আর মানুষ বলবে মানুষের টাকা কিন্তু ডাইরেক্টলি হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বাজেট থেকে এসছে তাহলে এটা প্রমাণ হচ্ছে কোর্টে যাওয়া হলো কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যা ফেল্ড তারা তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় নি নেবে না নিতে পারে না এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলোতে যখন অ্যাজ এমপি আমি যখন চিঠি লিখেছি তারা সবাই বলেছে যদি ওপরতলা থেকে নির্দেশ না আসে কনসার্ন মিনিস্ট্রি কনসার্ন মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি বলেছে আমি কিছু করতে পারি না তার তো প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এই সরকার যখন এসছিল বিজেপি সরকার তখন বলেছিল রেলে দুর্নীতি হয়েছে এমনকি যে রেলমন্ত্রী ছিলেন তৃণমূলের সময় যাকে সরিদ হয়েছিল তৃণমূলের নেতা ছিলেন দীনেশ ভাই ত্রিবেদী অন্যদের নাম বলা হয় যাদেরকে ইডিস বিয়ে ডাকা হচ্ছে আর উনি নিজে বলেছিলেন আমাকে কেন সরানো হয়েছে কারণ টেন্ডার এবং টেন্ডার ভরার জন্য তখন অভিষেক শিশু দুর্নীতির কিন্তু ওই যে লিপস অ্যান্ড বাউন্স কোম্পানি আছে এরকম ফ্রন্ট কোম্পানি ছিল যেখান থেকে রেলের টেন্ডার আগে ওখানে যাবে তারা পাস করবে তারপরে রেল টেন্ডার দেবে মমতা ব্যানার্জি যখন রেলমন্ত্রী মুকুল রায় যখন রেলমন্ত্রী তারপরে এই রেল সরকার পাল্টানোর পরে রেল বেঁচে দিচ্ছে কিন্তু ওই রেলের ওই দুর্নীতির ফাইল খুলেছে বিজেপি তদন্ত করেছে আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি তাহলে করবে না যত দুর্নীতি দুষ্কৃতির কাজ তৃণমূল করবে বিজেপি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না যত সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা হাঙ্গামার কাজ বিজেপি আর করবে তৃণমূল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না এটাই হচ্ছে একটা শর্ট অফ একটা কী বলে ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স ওর প্রশ্ন উত্তর দিন আমি অনেকগুলো কথা বললাম সিবিআই কেন চাইছে কথায় কথা হলে এটা হচ্ছে রাজ্যের পুলিশ রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী সিআইডি কলকাতা পুলিশ যাদের একসময় সব নাম ডাক ছিল এটা হচ্ছে কোর্ট তাদের অপদার্থতা স্বীকৃতি দিচ্ছে শিক্ষক দিবস আমি বলছি যদি স্কুল কলেজের মাস্টারমশাই ঠিক মতো পড়ান তাহলে বাইরে থেকে টিচার রাখতে হয় তাহলে রাজ্যের পুলিশ রাজ্যের সিআইডি রাজ্যের ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি যদি ঠিক মতো তদন্ত করত তাহলে আর খরচা করে বাইরে থেকে ইডিসিবিআই নিয়ে আসতে হতো ইডিসিবিআই কী করছে আমরা তো দেখছি আমরা তো যাবো আমরা তো ঘোষণা করেছি যে সব বলছে খালি কিন্তু ব্যবস্থা নিচ্ছে না কিন্তু কেন শুধু হাইকোর্ট নয় মানুষ কোনো ঘটনা ঘটলেই বলে সিবিআই তদন্ত চাই এনআইএ তদন্ত চাই ইডি সিবিআই চাই ওরকম কোনো পবিত্র সংগঠন নয় কেন বলে তাহলে এদের প্রতি অনাস্থা তাহলে এখানকার যারা ব্রোক্রেটস আছে যারা ভোটের বাক্স পাল্টালেন এখানকার যারা আইপিএস অফিসার আছেন যারা কাউন্টিংয়ের দিনে তিনি গুন্ডাদের ভোটের দিনে গুন্ডাদেরকে প্রশ্রয় দিলেন বা গুন্ডামি করলেন তাদের বুঝতে হবে তাদের প্রফেশনালিজম শেষ হয়ে গেছে এই প্রফেশনালিজম না ফিরে আসলে আমাদের রাজ্যকে বাঁচানো যাবে না একটা আদেশে কতগুলো কথা হলো বলো কেন এই ধরনের আদেশ দিল্লি থেকে দিতে হচ্ছে 
কারণ আমাদের রাজ্যে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী এমপি তারা প্রতিদিন হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টে ছুটছেন স্বস্তি পাওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে এদিকে বলছেন ফাঁসির মঞ্চে চলে যাব কিন্তু জেরাটে যেতে চাইছেন না ঠিকই চব্বিশ ঘন্টা কেন আরও বেশি সময় দিতে পারতো কিন্তু কতবার ডাকা হয়েছে তারপরে যায়নি আর স্পন্সার আইটেম কাগজে লেখা হয়েছিল যে ওনার বাড়ি থেকে কিছু পাওয়া যায়নি তাও ডাকছে তাও উনি যাচ্ছেন না এক দুই হচ্ছে যারা যেরা করবে এনাকে স্বস্তি দেওয়া হয় যে উনি দিল্লি যেতে চান না কারণ তিয়ার জেলটা ওখান থেকে কাছাকাছি এখানে হলে আলিপুর জেল আছে যদি যেতে হয় কিন্তু নিরাপত্তা দিতে হবে কলকাতা পুলিশকে তার মানে একটা সেন্ট্রাল এজেন্সির কাজ করবে কোর্টের নির্দেশে তার নিরাপত্তাহীনতা তার সাধারণ মহিলা সাধারণ নাগরিক সাধারণ বয়স্ক মানুষ সাধারণ শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা কতটা আছে এ রাজ্যে এটা দুর্ভাগ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে তাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুক্ত হচ্ছে আমাদের রাজ্যের শিক্ষকদের কি অবস্থা যারা ইন সার্ভিস তার মাইনে পাল্লা আটকে দেবেন বলছেন ব্লক করে দেবেন আর যাদের সার্ভিসে ঢোকার কথা তাদের চাকরি নিলাম করে দিয়ে টাকা নিয়ে পিসি ভাই পোড়া তার দল বল নিয়ে তার চাকরি বেশি বেশি দিয়েছে পরিষ্কার বলছি আর সেই তদন্ত আটকাচ্ছেন আর যারা চাকরি চাইছে তাদেরকে আটকাচ্ছেন এখন কলকাতা পুলিশ একটা বড় কাজ হয়েছে এটা হয় যে কোনো সাম্রাজ্যের যখন পতন হতে আরম্ভ করে তখন তারা ওই কেল্লাটাকে শুধুমাত্র পাহারা দেয় গেটটাকে আগলে রাখে দুর্গের যতবার যাচ্ছে এরা মেট্রো রেল থেকে নামার সময় হোক হাজা পৌঁছানোর সময় হোক বাড়িতে যাওয়ার সময় হোক এমনকি এই চাকরি প্রার্থীরা গঙ্গা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আদি গঙ্গা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাদের উপর আঘাত আসছে আমি দুঃখিত প্রত্যেকবার এই সব দিনে আমি ওই ধর্ম মঞ্চগুলোতে যাই কিন্তু ওদের নিজস্ব কর্মসূচি ছিল আর আমারও নিজস্ব কিছু কর্মসূচি ছিল আজকে উপনির্বাচনের দিন ছিল বলে আমি যেতে পারিনি কিন্তু এদের এই হবু শিক্ষকদের নিয়েও একটা গান লেখা হয়েছে ডক্টর শ্রমিক দাসের কালকেই আপনার গানটা শুনবেন তখন দরদি মন্দি বুঝতে পারবেন যাদের শিক্ষকতা করার কথা ছিল তাদের সঙ্গে কীরকম বেমানি করা হয়েছে আমরা অবিলম্বে সুষ্ঠু নিয়োগ পদ্ধতি চাই সুষ্ঠু নিয়োগ চাই এবং এই নিয়োগে যারা দুর্নীতি করেছে যারা চাকরি বেঁচেছে যারা চাকরির টাকার নামে বিক্রি করার নামে টাকা সংগ্রহ করেছে তাদের আমরা জেল হাজতে দেখতে চাই আচ্ছা যখন মামলা চলছে শুনানি চলছে তখন অভিষেক ব্যানার্জি চলে গেল মুখ চলে গেল তো মুখপাত্র মমতা এটা হচ্ছে বেশি খবর হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রীর সফর সঙ্গী তারা কেন হয় যারা হয় জেল থেকে ফিরে এসছে বা জেলে যাবে ফিরে আসলে জেল ঘুরে বিদেশে যাবে নালে বিদেশ ঘুরে জেলে যাবে আর ম্যান ইজ নোন অর ওমেন জেন্ডার জাস্টিস করতে হবে এখানে বা দ্য কম্পেনিয়ান হি কিপস অর সি কিপস হয়ে গেল আমি উত্তর দেবো না কেন ইকবালের একটা কবিতা ছিল যে নাক সে কুহান আয় নজর উসকো মিটা দো যেখানেই শোষণের দুর্নীতির অনাচারের অবিচারের যা কিছু চিহ্ন দেখবে সেটাকে মিটিয়ে দিতে হবে তো খারাপ কি বলেছেন আমি ওই মেটাপারটা ব্যবহার করছি না ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটা কিন্তু যেহেতু সিবিআই বলেছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার মতো ভলিউম বোঝাতে চেষ্টা করেছে এটা মেটাফর কিন্তু এই যে দুর্নীতির পাহাড় আমরা তো চাইছি যাতে সেই পাহাড়টা অপসারিত হোক কিন্তু ইডিসিআইকে এটাও বলছি যাতে পর্বতের মুসিক প্রসব না হয় অন্তত ভাইপো প্রসব হোক উপনির্বাচন চলছে সকাল থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করার চেষ্টার অভিযোগ তৃণমূলের আবার পুলিশকে অপব্যবহার করছে তৃণমূল এই অভিযোগ বারবার বলি আচ্ছা ফলাফল তো কাউন্টিং করে হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন তোমার মনে করেছিল কাউন্টিং এ কি হবে কিন্তু যদি সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন আর স্টেট ইলেকশন কমিশন যদি পার্টিজেন লাইন হয় আনফর্চুনেট তো হয়েছে আমি বলছি না তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি কেন্দ্র শাসক দলের হয়ে কাজ করে রাজ্যের বাহিনী যদি রাজ্যের শাসক দলের কাজ করে তাহলে বিরোধী ভূমিকা কী হবে 
মানুষের ভূমিকা কী হবে মানুষের অধিকার কোথায় যাবে আমাদের বারবার বলছি তোমরা যখন কেন্দ্র বাহিনী এখানে প্রশ্ন করেছি তখন আমি বলেছি যে তৃণমূলের হয়ে চুরি করলে রাজ্য পুলিশ তাকে পাহারা দেবে চোরকে সেই ঝান্ডা পাল্টে বিজেপিতে গেলে কেন্দ্র বাহিনী তাকে পাহারা দেবে চোরকে তাহলে এটা চোরেদের রাজত্ব হয়ে যায় লুটেরাদের রাজত্ব হয়ে যায় মানুষ এটার থেকে মুক্তি চাইছে গণতন্ত্রের নির্বাচনটা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে এই মুক্তি স্বাদ মানুষ পেত কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে এমন হচ্ছে নির্বাচনটা যেখানে তুমি দেখেছ ভোটের দুদিন আগে শেষ প্রচারের শেষ লগ্নে ঈদের কামাল উধার উধার কামাল ইধার এসছে সামনে দেখেছে উনি গেছেন ইনি গেছেন আর নিচে মাল টাকা লুটের টাকা বখরা এদিকের বস্তা ওদিকে যায় ওদিকের বস্তা এদিকে যায় কারণ টাকাটা সস্তা হয়ে গিয়েছে ওদের কাছে এবং এই টাকার বিনিময়ে দুর্ভাগ্যজনক পঞ্চায়েত নির্বাচন আমরা দেখেছি যেখানে ব্যুরোক্রেটদের একটা অংশ পুলিশের প্রশাসনের একটা অংশকে কেনা যায় সবটা যে দলের হয়ে করেছে তা নয় এই তাদেরকে মদ মাংস মাৎসর্য দিয়ে এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য কলঙ্ক সরকার কথার অবদাত তথা বেরিয়েছে আমি আগের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি আমি নিজেই আগে দিয়েছি ওটা জানিও না আমি যে যখন অধ্যাপকদের ব্লক করার কথা বলেছি তখন আমি বলেছি হাইকোর্ট মামলা করেছিল অ্যাডভোকেট সায়ন ব্যানার্জি এবং তারপরে যেটা আসে আমরা যেটা বারবার বলছি অনেকে বলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের মস্তানি হবে গুন্ডামি হবে আমরা জরুরি অবস্থার সময় থেকেছিলাম তার আগে সত্তর দশকে থেকেছিলাম হস্টেলগুলো ঘাঁটি হয়ে গিয়েছিল কলেজগুলো ঘাঁটি হয়ে গিয়েছিল নিজেদের মধ্যে মারামারি করতো সেখানে আমরা হচ্ছে সেই প্রজন্ম যারা আমরা বললাম হস্টেলটাকে বেরে রাত মুক্ত করতে হবে ছাত্র সংসদের নির্বাচন করতে হবে তারপর নির্বাচিত ছাত্র সংসদ এলো তারপর ছাত্ররা তারা সেখান থেকে যারা রাজনীতিতে যাদের পরিপক্কতা এলো তাই তো দেশের রাজনীতি রাজ্যের রাজনীতি করছে আর তা না করলে কী হয় মস্তান গুন্ডা তারা এটা করে আর উল্টো দিকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মস্তান গুন্ডাদের আখড়া হয়ে যায় আমরা হাইকোর্টেরা বলেছে তাকে আমি স্বাগত জানিয়েছি সেই লয়ার্সকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি ইতিমধ্যে অভিনন্দন জানিয়েছি কিন্তু এটা সব কিছু আদালত করতে হয়েছে এটা কি ঠিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তাহলে মন্ত্রীকে আমরা মাইনে দিয়ে কেন পুষছি শিক্ষামন্ত্রী বলাটা জিনিস আছে কেউ কেন সে ব্রাত্য হলো কেন সে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বারবার বলেছে এই সমাসের মধ্যে হবে এক বছরের মধ্যে বলে না কেন করছে না কেন প্রশাসন ফেল করছে আমাদের সংবিধানে এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়ারি লেজিসলেচার তাদের ভাগ করা আছে কিন্তু আজকে মোদি এবং মমতা দুজনের রাজত্বে একটা হলমার্কস হচ্ছে যে এক্সিকিউটিভ তার কাজ করছে না বা ভুলভাল করছে লেজিসলেচার তার কাজ করছে না বলে জুডিশিয়ারিকে তাকে এই অনেক বেশি ইন্টারভেনশন করতে হচ্ছে ইজ ইট গুড ফর দি সিস্টেম ইজ ইট গুড ফর দি অ্যাকাডেমিয়া র্যাগিং বিরোধী কমিটি তৈরি করার কথা তো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের সেখানে তো তাহলে পরিচালক শূন্য বিশ্ববিদ্যালয় চলবে and what she is best she forgets she is an administrator she is no more an opposition leader you a section of media made her as a agni kanya fire brand street fighters but we don't want fire from navanno we want administrative decision administrative skill maturity and what's happening is from primary to university level there is no resemblance of administration all elected bodies statutory bodies they're not formed or they're not functioning be it school board madrasa board managing committee school or madrasa be it executive council be it senate be it syndicate or the university system so whole system is collapsing she failed to appoint vice chancellors she means the state government has a department the harris minister is in jail Majority of these administrators whom she put, handpicked, they are in jail or they are on their way to jail because of the corruption. So how these things will be managed? But that doesn't mean the governor will run the show. We have elected government. In our constitutional scheme of things, the state government is responsible for that. And government have to make them work. Every order of this government is signed by the governor. So why this drama or melodrama? We have seen this melodrama before when now the vice president, honorable vice president Jagdeep Dhankar, he, when he was 
used to be the governor during the entire corona period we have seen how this melodrama was taking place media was reporting the tweet war between the navanno and rajbhavan but actually it is not in the delhi meeting attended by a uh, delo uh, darjeeling meeting attended by the governor and the chief minister and the chief minister of assam we found is a bonami so now also it's a drama or melodrama she did it earlier to save the skin of the dden police commissioner of calcutta pre 2019 lok sabha nirbach election and now again election is coming so again she is going to instead of putting things in proper perspective she is again going to stage some melodrama she did it also before panchayat election and uh, on red road but she promised that she will do this dharna in delhi so i challenged her if at all you have anything to say against the governor governor is appointed by the home ministry and government of india is nothing but uh, residency of the central government so why she is not going and put up a dharna in front of parliament or president's house uh, the name bharat uh, is being will be adopted by india uh, it has been printed on the international cards for g20 so second part of your question is good is printed in the card but the first part where from you got this information the name is going to be changed Oh, you have the source. Uh, one more. Uh, one is first. It's not a card game. Running government, leading a government, a country like India, governing a nation, which is proud of five thousand years of civilization. It's not a child's play. It's not a card game. It's not a bridge competition. By printing card. you can't destroy the democratic system the due process of law even if you want to change a name of a municipality or a railway station or a gram panchayat there is due process of law mamta banerjee can think of changing rabindranath songs or writers of mahabharat but we know all these things are bogus but unfortunately same thing we cannot expect it from the rashtrapati bhavan and what is rashtrapati bhavan is run by the home ministry the secretariat so we know president is titular head but why this government is trying to convert president house or the post of president mahamayim rashtrapati ji as a rubber stamp or as an envelope of a card unfortunate Uh, you were speaking about Hindi language and English language before. So regarding that, the MKMP have uh, suggested that why is all the name that this present government is changing of different places? Why only it is being changed in Hindi language? Why not one in Bengali? Why in yes, uh, in my Bengali submission, I told that constitutional mandate is that either in Parliament or Government of India's function work is or Rashtrapati Bhavan in both the languages. english and hindi because of this we have several languages rich languages only tamil nadu people and bengali people are not there we have marathi we have gujarati we have other so many languages and now after the amendment of the constitution all these are national languages so for this unity in diversity but bjp wants one language one religion one custom one party one leader that is nothing but the you know announcement of fascism so fascistic so why this is imposition of hindi i am not against hindi normally in press conference i quote hindi couplets but this is deliberately being done to divide india into south and north are they preparing for a civil war i am sorry to be so harsh because they want dravidian people and this aryan people this north and south this civilizational fault line bjp is trying to invoke why because they are just washed out from south southern peninsula kerala karnataka andhra telangana pondicherry tamil nadu they know there 
So now in the eve of this Lok Sabha election, they want to project themselves as the Aryavatta party, Kaubel party. Again, and because we have votes pending for mostly North Indian states now. By December, we have this Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, major states. Then another round of elections. So they want to show that they are replacing English by Hindi. But it's a meaningless exercise, fruitless exercise. So costly, not only financially, but politically, socially and culturally. We say uh, uh, Bharatiya Rail as well as Indian Railways. We say Sports Authority of India or Bharatiya Khel Pradikaran. We say Oil India. Do we say Tel India? We say Indian Oil. So what they would like? They want Indian Tel, Bharatiya Tel, like Japani Tel. What kind of politics they are playing? So it's a nasty exercise. I must say, we oppose this. One last question, uh, that is, in India meeting, uh, there were, it was decided that no seat sharing will be done in the state of West Bengal. Mamta Banerjee government have said that the NC will be contesting in all seats and they want support of uh, the other opposition. All these 500 plus seats? No, no, all seats in West Bengal and they want support of... I, I want to just amend to our proposal. It's good. She wants to fight in all the seats in, from West Bengal. And in all the places wherever RSS or BJP wants them to fight, like they did in Goa and Meghalaya. Thank you. Chole jabo to bua jato kondhe ya chhe pran pran pone prithibi shorabo janjal. E visho ke eshi shur baas jogbo kore jabo ami nobo jato keer proti e amar dhiro ongi ka. Shukan to baatesa jabo lechile. আর এই যে নতুন যে পৃথিবী যেখানে নবজাতকের প্রতি জন্য যদি বাসযোগ্য করতে হয় তার শিক্ষা তার স্বাস্থ্য তাহলে শোষণমুক্ত দাঙ্গামুক্ত যদি কিছু ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয়ে বলতে হয়